विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देखिए कॉम्प्लीकेटेड है सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आई मेक आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले uh, मालूम होने चाहिए चलिए लिख लेते हैं वी आर कंपेरिंग मोलैरिटी विद मोलैलिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉल्यूशन इन लीटर मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट अब पहले तो एक चीज क्लियर कर दू कुछ लोग कहते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं जी वन मोलर और वन मोलर सॉल्यूशन को तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर ही हो गई वन ही तो है गलत है पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पूछा क्या जा रहा है पूछा ये जा रहा है कि अगर आपको एक सोल्यूशन दिया जाए जिसकी मोलैरिटी वन हो और एक दूसरा सोल्यूशन दिया जाए जिसकी मोलैलिटी वन हो तो दोनों में से किसमें ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट होंगे किसमें ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट होंगे ठीक है वही होगा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो जरा ना इस क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ क्लास क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय यस जरा कोई डेंसिटी का फॉर्मूला जानता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम और हेंस वॉल्यूम इज बताइए वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी और अगर मैं मास की टर्म में लिखना चाहूं तो डेंसिटी इन टोल इन्हीं सबका यूज करने की कोशिश करते हैं चलिए देखिए सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन टू मास ऑफ सोल्यूशन ठीक है और मास ऑफ सोल्यूशन को हम फर्दर लिख सकते हैं इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मास की बात हो रही है अच्छा दूसरी तरफ जो हमारी मोलैलिटी है उसको ऐसे ही रहने देते हैं इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और क्लास दोनों की वैल्यू इक्वल है वन है वन मोलल है दूसरा वन मोलर है अब जरा दोनों को कंपेयर करिए दोनों को कंपेयर करते हैं जरा मुझे एक बात बताओ आप सबको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो कॉन्सेप्ट मालूम है ना डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं जरा ध्यान से देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में डेंसिटी है मास ऑफ सॉल्वेंट है और मास ऑफ सॉल्यूट है जबकि दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट है तो भैया डिनोमिनेटर किसका बड़ा है फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का है ना यानी मोलैरिटी का ठीक है अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है तब भी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए वन वन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इसका न्यूमरेटर भी बड़ा हो ये मतलब क्या समझाना क्या चाह रहा हूं मैं देखिए अगर मैं लिखू कि x अपॉन टू इज इक्वल्स टू y अपॉन फोर ठीक है तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है वेन y इज ग्रेटर देन x, ठीक है मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना उसका न्यूमरेटर भी बड़ा होना पड़ेगा तभी जाकर के वैल्यू विल रिमेन अनचेंज जैसे आप अगर टू बाय फोर लिखते हो और अगर फोर को एट कर देते हैं तो आपको टू को भी फोर करना पड़ेगा देन ओनली दैल्यू विल रिमेन सेम तो अगर मोलैरिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर की वैल्यूज बड़ी हैं जो कि बड़ी होगी ही ऑब्वियसली उसमें मास ऑफ सोल्यूट भी है मास ऑफ सोलवेंट भी है डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे सोल्यूट के 
सो so, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर दिया जाए मोलैरिटी भी सेम है मोलैलिटी भी सेम है तब किसमें ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आएंगे ऑब्वियसली इन मोलैरिटी सो वन मोलर सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन वन मोलर सोल्यूशन आई होप ये समझ में आया हो कॉम्प्लिकेटेड है दो तीन बार देखना नहीं आए आई एम ओपन टू योर क्वेश्चन इन दी कमेंट सेक्शन कमेंट करिए आई आंसर डोंट फॉर टू सब्सक्राइब दी चैनल हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग